Assalamu alaikum azizlar. Bugun siz bilan yana bir ona tili darsini boshlaymiz. Bu darsni sizning sevimli o'qituvchingiz Namoz Rasulov olib boradi. Oddiygina qilib namoz ma'lum deb murojaat qilishingiz ham mumkin azizlar. Azizlar, sizda havo qalay? Toshkentda havo juda ham yaxshi. Bizni respublikamizning boshqa 12 ta viloyatida tinglayotgan barcha kuzatuvchilarga Proof Education nomidan alohida salomlarimizni yetkazib qo'yamiz. Azlar bizning ona tili yoki boshqa fanlardan bo'ladigan onlayn darslarimizni ijtimoiy tarmoqlarda bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Undan tashqari sizda savollar tug'iladigan bo'lsa, bu savollarni mana shu onlayn darslarimiz bo'layotgan paytda kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin. Agar siz bularga ulgura olmay qolgan bo'lsangiz, Proof Education Telegramdagi iProfi bot botiga murojaat qilib, u yerdan o'zingizga tegishli bo'lgan fanlarni va mavzularni tanlab sotib olib, biz bilan aloqaga chiqishingiz ham mumkin bo'ladi. Azizlar, sizga bu dars jarayonlarini, mana bu bilimlarni sifatli yetkazishda faqatgina o'qituvchilar harakat qilmayapti, balki bizning Proof Education katta jamoasi ham harakat qilyapti. Bularni hammasiga biz rahmat aytamiz sizning nomingizdan va o'zimizning nomimizdan. Shu yerda eng katta rahmatni biz rejissyorlarimiz Valisher Yunusovga hamda Quvonchbek Reimboyevga ham aytib qo'yishni joiz deb topdik azizlar. Azizlar, bugungi mavzumiz 8-sinf ona tilining eng so'nggi mavzusi sintaksis bo'limiga daxldor bo'lgan, gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo'laklar, ya'ni kiritma va undalmalar haqida bo'ladi. Bugungi mavzumiz juda ham qiziq va juda ham oson. Siz buni tezda o'rganib olasiz. Nega sizning otangiz onangizga onasi deb yoki bilolmasam onangiz otangizga otasi deb murojaat qiladi. Bugun mana shu haqida to'liq gaplashib olamiz azizlar. Demak, mavzumizni boshladik. Diqqatimizni ekranga qaratamiz. Xo'p. Gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo'laklar kiritma va undalma. Gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo'laklar degan nom bu umumiy nom. Buni ichida biz ikkita narsani o'rganar ekanmiz. Kiritma hamda undalmani. Nega ona tilida bularga kiritma yoki undalma degan nom qo'yildi? Kiritma o'zi nima yoki undalma nima? Demak, bular haqida batafsil bilib olishimiz kerak bo'ladi, azizlar. <coughs> Avvalo bularni bilib olish o'sha yuqoridagi gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo'lak degan tushunchani tushunishdan iborat bo'ladi, azizlar. Azlar biz gap bo'laklariga daxldor bo'lgan ba'zi hodisalarni ko'rib o'tgan edik, ya'ni gap bo'laklarining uyushishi hamda gap bo'laklarining ajralishi. Bugun endi biz shunday bir ikkita mavzuga yetib keldikki, bu mavzu gap bo'laklari, ya'ni gapda ishtirok etadigan shunday so'zlar borki, ular gapdagi hech qaysi so'z bilan hokim tobe munosabatga kirisha olmaydi. Shuning uchun ham gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan degan nom bularga nisbatan ishlatiladi va ular ikkiga bo'lib o'rganlar ekan. Demak, bulardan birini kiritma, ikkinchisini undalma dedik. Endi ularning o'ziga xos xususiyatlarini to'laroq tushunishga harakat qilamiz, yana ekranga diqqatimizni qaratamiz azizlar. Xo'p, quyidagi gaplarga ahamiyat qaratdik. Nasihatingga avvalo o'zing amal qil. Bu gapda amal qil gapning kesimi O'zing gapning egasi, nasihatingga bu gapning to'ldiruvchisi. O'zing amal qil, nasihatingga amal qil. Mana bu bo'laklar bir-biri bilan hokim tobe munosabatga kirishdi. Bir ikkinchisiga tobelanyapti. Ammo bu gapdagi avvalo degan so'z gapdagi hech bir so'z bilan grammatik jihatdan aloqaga kirisha olmadi. Demak, mana shu gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bir bo'laklar borki nutqimizda bularni ham ona tili grammatik jihatdan o'rganishga haqli azizlar. Endi keyingi gaplarga ahamiyat qaratamiz. Ta'kidlanishicha kuch qudratdan ko'ra e'tiqod salmoqli samara berar ekan. Demak, bu yerda ta'kidlanishicha degan so'z gapdagi boshqa so'zlar bilan grammatik aloqaga kirishmayapti. Izzat talablik ehtimol nuqsondir, biroq u qadr-qimmat manbaidir. Bu yerda ehtimol degan so'zni gapdagi boshqa so'zlar bilan bog'lashning imkoni yo'q. Asli qiyofani ko'rsatishdan qo'rqish demak o'zidan nafratlanishni bildiradi. Bu gapimizda esa demak so'zi gapdagi boshqa bo'laklar bilan hech qanday grammatik aloqaga kirishmayapti. Demak, azizlar, bu siz ko'rib turgan gaplarda sariq ranglarda belgilangan so'zlar bu gaplardagi kiritmalar hisoblanadi. Kiritmalar gapdagi hech bir so'z bilan hokim tobe munosabatga kirishmaydi, 
lekin ularning qanday vazifasi bor? Nega ular gapda ishlatiladi? Ular gapda so'zlar bilan hech qanday grammatik aloqaga kirishmasa da, ular gapning umumiy mazmuni bilan bog'liq bo'ladi va ular gapda nima vazifani bajaradi. Demak, kiritmalarning bajaradigan vazifalari. Birinchisi, ular demak, so'zlovchining o'z fikriga munosabatini, ishonchi, gumoni, tasdig'i yoki inkoriga ishora qiladi. So'zlovchining o'z fikriga fikrning birovga nisbatlanishi kabi ma'nolarini, ya'ni mansubligi yoki aloqadorligini, undan tashqari, o'z fikri tarkibiy qismlarining ahamiyatlilik darajasi va fikri va uning tarkibiy qismlariga doir bayon etadigan qo'shimcha axboroti yoki izohi kabi ma'nolarni anglatib keladigan o'sha so'z yoki birikma yoki gap shaklidagi, gapdagi boshqa so'zlarga grammatik bog'lanmaydigan hodisalarga, demak, kiritmalar deb aytiladigan. Etibor qaratsak, fikriga munosabati dedi. Ishonchi, masalan, albatta bugun yomg'ir yog'adi. Yomg'ir yog'ishiga ishonch keltiryapti o'z fikri orqali. Yoki bugun yomg'ir yog'ishi ehtimol. Xo'p, yoki bo'lsa, bu gapda bo'lmadi mana. Ehtimol bugun yomg'ir yog'adi. Bu gapda demak, ehtimol so'zi fikrning gumonligini bildiryapti. Albatta bugun yomg'ir yog'adi. Albatta so'zi tasdiqni bildiryapti azizlar. Demak, Fik, o'z fikriga munosabatini anglatib keladigan mana shu kabi so'zlarni biz kiritmalar deb aytarkanmiz yoki fikrning birovga nisbatlanishi, bunda mansublik yoki aloqadorlik nazarda tutilarkan, deylik mansubligi deganda menimcha deb aytadi. Menimcha deydi. Demak, bu fikr o'ziga mansub. Menimcha bugun yomg'ir yog'adi. A fikrning birovga aloqadorligi, deylik masalan prezidentning ta'kidlashicha deb boshlashi mumkin gapni. Demak, bunday paytda aloqadorligini, o'z fikri tarkibiy qismlarining ahamiyatliligi darajasi deyapti. Fikrlarimizning qaysi bir ahamiyatli bo'lsa, biz birinchidan deymiz, ahamiyati so'nib borgan singari, ikkinchidan, uchinchidan degan kiritmalarni ishlatamiz. Fikri va uning tarkibiy qismlariga doir bayon etadigan qo'shimcha axborot yoki izohi, masalan, dar haqiqat haqiqatan in chunun chunonchi degan kiritmalar orqali aynan mana shu ma'nolarni biz berishimiz mumkin bo'ladi azizlar. Demak, kiritmalar nima ekanligini biz tushunib oldik mantiqan. Endi kiritmalarning ba'zi turlariga o'tamiz, xususan kiritmalarning tuzilishi. Tildagi barcha grammatik hodisalar singari kiritmalarning ham tuzilishi mavjud. Kiritmalar tuzilish jihatidan ikki xil bo'ladi, sodda kiritmalar va murakkab kiritmalarga bo'linadi. Kiritmalarning ikkinchi yana bir nomi kirish so'z deb nomlasa ham bo'ladi. Sodda kiritmalar qanaqa bo'ladi? Sodda kiritmalar so'zlar va so'z gaplar orqali ifodalanadigan kiritmalar hisoblanadi. Biz ularga misol keltirishimiz mumkin. Demak, bu bilan masal aqlning teran ekanligini bildiradi. Demak, bu gapimizda mana, demak, so'zi o'sha so'z bilan ifodalanib kelyapti. Ha, shunday odamlar borki, ular o'z foydalarini ko'zlaydi. Bu gapda esa ha degan kiritma so'z gap bilan ifodalanib kelyapti. Mana azizlar ko'ryapsiz, demak, biz sodda kiritmalar deganda so'zlar va so'z gaplar bilan ifodalangan kiritmalarni tushunishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, biz sodda kiritmalarni tushundik, endi murakkab kiritmalar haqida gaplashamiz. Murakkab kiritmalar qanday bo'ladi? So'z birikmasi, kengaygan birikma va gaplar orqali ifodalansa, bunday kiritmalarni biz murakkab kiritmalar deb aytamiz. Ularga ba'zi misollarni keltiramiz. Darsda xalifa, hozirgi tilda aytsak, sinf boshlig'i rahbarlik qilardi. Demak, bu gapimizda o'sha xalifa degan so'z dan keyin murakkab kiritma keltirilyapti. Murakkab kiritmalar qavs ichida keltirilishi bilan sodda kiritmalardan farq qiladi. O'zi kiritmalar har doim gapda boshqa bo'laklar bilan hech qanday hokim tabiiy munosabatga kirishmaganligi uchun ular har doim vergul bilan yoki qavs yoki tiriklar bilan ajratib ko'rsatiladi. Deylik, masalan, kiritmalar gap boshida kelsa вы, кстати, понимаете, с кем вы это пытаетесь обсуждать? Охрода кельса, он дан алден, виргил койла, сад декерт малерде. А муракеб керт малер, я бы такой пенче, хаус лербла, азрат в курсе отряда. Мана хаузер гитл да айцек, сенф вошла гадиш оркале, бирде уже халифа ге керт ма, хаусер календе. Мухтарама хамид ваблан, хаузер укши профессор. Muhtaram Hamid Divaning kim ekanligiga qo'shimcha izoh kiritish orqali kiritmadan foydalanildi. Bu murakkab kiritma. 
Muhtaram Hamid va bilan drama teatrining eski binosiga borgan edik. Mana bu yerda ahamiyat qarasak, demak, hozir u kishi professor deyish orqali, o'sha gap orqali kiritma qilinyapti, ya'ni murakkab kiritma qilindi. Demak, azlar kiritmalar mana shu ikkita tuzilish jihatidan ikkita ko'rinishga ega bo'lar ekan. Sodda kiritmalar hamda murakkab kiritmalarga bo'linar ekan. Sodda kiritmalarni yuqorida ko'rib o'tdik, so'z va so'z gaplar bilan ifodalanar ekan, a murakkab kiritmalar esa so'z birikmasi, kengaygan birikma va gaplar bilan ifodalanar ekan. Kiritmalarning gapda ishlatilishining vazifalarini bilib oldik. Azizlar, kiritmalarda ishlatiladigan tinish belgilarini bilib oldik va kiritmalarning o'zi umuman tildagi ahamiyati haqida ham siz bilan atroflicha gaplashib oldik. Endi navbat o'z-o'zidan undalmaga keldi. Demak, biz gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo'laklarning ikkinchisi, ya'ni undalma haqida gaplashamiz azizlar. Sizga avval ham men izoh kiritganman, yana bir marta izoh kiritaman. Undalma degan so'zning asosi un. Pilus da da bu o'zi asli la degan qo'shimcha. Pilus l va pilus ma. Mana shu so'zlarning kombinatsiyasidan kelib chiqqan undalma degan so'z. Un degani bu ovoz. Undamoq esa murojaat degani. Ovoz orqali murojaat qilish. Qadimda unlar bo'lgandi, tovush chiqar, tovushing bilan murojaat qil degan ma'noda ishlatilgan. Undalma demak birovga nisbatan ishlatilish uchun nisbat qo'shimchasi va ma bu yerda ot yasovchi bo'lib, demak shu so'zning qanday kelib chiqqanligiga bu izoh. Demak azizlar <coughs> undalma nima? Undalmani tushunib olishimiz uchun e, diqqatimizni ekranga qaratamiz. Bizga demak qanday fikr keltirilyapti. Xo'p. Asabga zo'r bermang odamlar. Bu gapimizda e, so'z bermang gapning kesimi asabga bu gapning to'ldiruvchisi. Odamlar degan so'zni esa gapdagi hech bir so'zga tobeylashning imkoni yo'q. So'z bermang, e, so'z bermang bu gapning kesimi asabga so'z bermang. Asabga so'z bermang. Demak, asabga to'ldiruvchisi so'z bermang kesimiga tobeylanyapti. Lekin odamlar so'zini gapdagi hech bir so'zga tobeylashning imkoni yo'q. Bu yerda odamlar so'zi ham demak o'z-o'zidan gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmayapti. Ana shunday bo'laklarni biz gapda undalmalar deb aytamiz. Hozir siz qoidani e, yoki undalmani hech qanaqasiga teran tushunmadingiz. Biz hozir uni sizga yanada teranroq qilib tushuntirishga harakat qilamiz azizlar. Undalmalar ham xuddi kirish so'zlariga o'xshar ekan, qaysiki gapdagi hech bir so'z bilan grammatik aloqaga kirishmaganligi uchun, lekin kirish so'zidan uni tubdan farqi bor. Ya'ni farq shundaki, undalmalar so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki narsa predmetga ishorani anglatuvchi bo'laklarni biz undalmalar deymiz. Mana asabga so'z bermang odamlar deganda shu fikrni aytayotgan odam o'z fikrini odamlarga aytgan Shuning uchun gapda odamlar deb o'z nutqini shunga qaratdi. Demak, qoidani yana eslaymiz. So'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki predmet. So'zlovchining nutqi shaxsga qaratilgan bo'lishi mumkin, predmetga qaratilgan bo'lishi mumkin. Shu narsani shaxs yoki predmetning nomini tutib, o'z nutqida keltirsa, so'zlovchi undalmadan foydalangan bo'ladi shu yerda. Yoki mana quyida gaplarga ahamiyat qaratamiz. Nimalar haqida surasan xayol, so'yla majnuntol. Mana bu yerda majnuntol deganda shoir o'z fikrini majnuntolga, jonsiz jismga qaratyapti. Yoshlik seni kuylamagan kim? Bu yerda demak, yoshlikka, ya'ni mavhumlikka qaratyapti. Bu ham jonsiz jism desa bo'ladi. Ilhomimning ilk mevasini senga tutdim. Ayb etma o'rtoq. Bu yerda demak, o'rtoq deb bir odamga qaratyapti o'z nutqini. Ey gul Ne uchun qoshingda men xor bo'ldim. Demak, bu mumtoz matn hisoblanib, bu yerda e gul deish orqali muallif o'sha e, metafora yo'li bilan o'zining sevgilisiga murojaat qilyapti, ya'ni nutqini sevgilisiga qaratyapti. Demak, azizlar, mana so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki narsa predmet bu undalma deb yuritilar ekan, azizlar. E, undalmalarni biz nutqda juda ham ko'plab ishlatamiz. Xususan bir-birimiz bilan bo'lgan munosabatlarda albatta bizning nutqimiz qaratilgan yonimizdagi insonga biz uning ismini aytish orqali murojaat qilamiz yoki undalmalarning eng keng varianti bu o'sha nega bizlarni uyda otalarimizning, onalarimizning bir-biriga bo'lgan munosabati o'ta kuchli hurmat bilan ular bir-birining ismini aytmaydi, balki 
otasi yoki onasi deb murojaat qiladi. Ana shu ham undalma hisoblanadi. Demak, shu so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs, masalan, otalarimiz onasi deb gapiradi yoki onalarimiz otasi deb gapiradi. Mana shu otasi, onasi deb qiladigan murojaatlari ona tilida undalmalar deb yuritiladi azizlar. Sizlarga ham kelajakda otasi yoki onasi deyish nasib qilsin. Yana mavzuni davom ettirish uchun ekranga diqqat qilamiz. <coughs> undalma alohida ohang bilan ajratib aytiladi azizlar. Gapda ishtirok etadigan undalmalar alohida ohang bilan ajratib aytiladi va uning alohida ohang bilan ajratib aytilishida ham so'zlovchining ma'lum bir maqsadi aks etadi. Keyingisi <coughs> undalmaning gapdagi o'rni erkin. Gap boshida ham, gap o'rtasida ham, gap oxirida ham kelishi mumkin. Ana shuning uchun ham undalma gap boshida kelsa, undan keyin Gap ortasida kelsa ikki tomonidan, gap oxirida kelsa undan oldin virgul qo'yib gapda ajratiladi. Chunki u gapda boshqa bo'laklar bilan grammatik aloqaga kirishmaydi. Keyingi qoida undalma jonivor yoki jonsiz narsaga ham qaratiladi. Biz bu fikrni yuqorida ham aytgan edik. Qarg'avoy, men seni yeyman. Demak, bu yerda ertakdan olinyapti bu. Qarg'aga qaratilyapti, ya'ni jonivorga qaratilgan bu yerda nutq. Seni unuta olmas yuragim aslo. E orta Asya, orta Asya. Bu yerda demek orta Asya degen can namı yani cansız narsaya karatılı yaptı undalma. Undalma haqıda ki kengi malumatımız undalmalar hatta ki gepte uyuşup geliş xan mümkün eken. Muhtaram otalar, analar, kelinler, oğullar, apasimgiller. Sizge aile tinçliği hama narsadan muhum. Demek bu yerda Oşe muhtaram otalar, onalar, kelinlar, oğullar, opasingillar deyiş orqali nutqı qaratilgan şahsını ketma-ket sana yaptı. Şu sanaş orqali ham onu uyuşup geliyor etkenliğini bildirişimiz mümkün boladı azizler. Demek, mana bu malumatlar, undalmalar haqı da keltirilgen bizden en asasi malumatlarımız edi azizler. Man sizge... <coughs> Undalma haqida yana bir eng asosiy fikrni aytaman. Bu fikr siz uchun o'ta muhim hisoblanadi. Bu demak, qanday fikr azizlar. Undalmalar ishtirok etgan gaplarda ega ishtirok etmaydi. Bu eng muhim fikr. Lekin juda ko'p o'quvchilar gapni sintaktik tahlil qilayotgan paytda undalmani gapning egasi darajasiga ko'taradi. Bu aslo mumkin emas. Masalan, deylik sen beşik emassan dorsan tabiat sen beşik emassan dorsan tabiat bu gapga ahamiyat qaratsak fikr qaratilgan narsa bu tabiat so'zi demak tabiat bu gapdagi undalma Lekin bu yerda ikkita gap bor. Mana bu virgulgacha bo'lgan gap birinchi gap hisoblanadi, virguldan keyingi gap ikkinchi gap hisoblanadi. Mana bu virgul esa tabiat undalmasi uchun ishlatilgan, gap oxirida kelganligi uchun. Birinchi gapda beshik emassan gapning kesimi kim sen? Bu gapning egasi. Ikkinchi gap dorsan kesim egasichi sen. Köpçilik egeni tabiat de bu yedi. Tabiat ne için şahs da durup da? Tabiat üçüncü şahs da ege söz. Kesim ikinci şahs da ege söz. Ege ve kesimin şahs sonu bir kıl buluş gerek ege buluşu üçün. Tabiat şunun üçün hem bu gapının egesi bol almaydı. Demek azizler, undalmalar iştirak etken gaplarda adette ege iştirak etmeydi. Okuçiler... Undalmanı gapning egesi deyip kabul kıladı. Nege kabul kıladı? Çünkü undalmalar ham hüddi egelersin geri gapta boş gelişik de geladı. Bana bu onun çalgı tutucu xüsusiyyatı sallanadı. Bundan ihtiyar boluş gerek azizler. Endi bizning ahirge fikrimiz. Kırıtma ve undalma. Kırıtma ve undalma. Her iki alas ham Gapda boshqa bo'laklar bilan grammatik aloqaga kirishmas ekan. Lekin ikkalasini biz gapdan qanday farqlab olamiz? Avvalo mazmunidan farqlaymiz. Kiritmalar bu so'zlovchining o'z fikriga munosabati, ya'ni turli xil munosabatni anglatadi. A undalmalar esa so'zlovchining nutqi qaratilgan shaxs yoki narsa predmetni anglatadi. 
Endi ularning orasidagi farqlar. Kiritmalar bu odatda madal so'zlar bilan ifodalanadi. Maxsus madal so'zlar orqali ifodalanadi. Kiritmalarning ifodalanishi aynan shunaqa. Biz sintaksis e, morfologiyada o'tgan, masalan, albatta, demak, fikrning tasdig'i va ishonch uchun ishlatiladigan ehtimol Masalan, gümanlık için işletilirken kırış söz bu, kırıtma bu. Şimdi undalmalar ki, undalmalar ot ve otlaşgen sözler bilen işletilirdi. Ot ve otlaşgen sözler yaptı, undalma vazifesi de işletilirdi. Şunun için hem undalmalar yaptı, egelik koşumçalarını alıp işletilişi mümkün. Masalan, oğlum. İşinge barmaysan mı? İşinge barmaysan mı? Degen fikir kimge karatılgen? Oğlige karatılgen? Oğlum deyip yapırayım. Çünkü. Ha? Mesela <gülüyor> Azizim Mesela Dünyaya bir bar gelip mis? Bu yerden bana Aziz sıfat im egalik koşumçasını alıp sıfat atlaşgen. Azizim Dünyaya bir bar gelip mis? Degen de Aziz insanım deyip de. Oşu Aziz insanıge karatılgen bu nutku. Demek azlar, yani azlar diye şarkı alma ondan mahkeme ben çünkü siz ben tingle açım balasız. Ya ki kuzat uçlar diye ben. Çünkü ben mutkum siz gel karatil gelme gücü. Ondan meler hayatımızda takılıp yatıp diye ki. Her bir sözümüz gitti bar versek ondan meler çıkıp kile verir diye. Demek, demek bu kırt ne? Ben şu vasıtalar arkalı ilk gelsin berberden farklıymış. Biz neyse bugün ki mevzumuz uzun hayası geyitti ve siz bu mevzumuzdan uzun gizli kereyle bulgen kulağısını çıkarıp aldınız. Biz bundan ise bir hat şatımız. Eğer siz ne kanlıdır, savollar kızıktırgen bolsa, biz rejissorlarımızı iltimas kılamız, komentarileri de kaldırgen savollar ingizini biz ki havala kılışlar uçun. Xab. <coughs> Muniz Khan Kattabayeva. Assalamu alaikum ustaz. Biz dersi tayyamız. Oho, ders tıkladı. Mağluda Taci ve Xarazm dağılan gelik salam. Ders zor buldu. Xarazm ya Taşkin dağılan gelik salam. Namaz mağlam. Sizge ve Profedication adımlar ki kattakan rahmet. Sağ salamat bulup yürüyünler. Sizge hem kattakan rahmet. Ee, Savallar şunlar. Biz savallarını bunu da düşünemiz. Komentariler yaxşı, acayip. Ee, Sizge hem kattakan rahmet. Xorazm ga, Toshkentdan butun respublikaga, butun yurtimizga salom, Profedication nomidan rahmat kuzatib borganinglar uchun. Agar sizdan bizga hech qanday savollar kelmagan bo'lsa, demak biz darsni juda qoyil maqom qilib o'tdik va uni hamma tushundi deb o'ylaymiz. Bugun ham demak biz ana shu fikrda qolamiz. Darsimizni siz juda ham yaxshi tushundingiz va biz bundan xursandmiz. Azizlar, keyingi darslarda uchrashguncha xayr-salomat bo'ling.